Pat, it was a game with the high end. Uh, <laughs> Pat, it was a high intensity game. Uh, what was the key factor at the end? Uh, execution. Uh, we were able to get stops, uh, control the rebounds, and then take our time down on the offensive end and run our plays through and get good opportunities for ourselves to score. So we had a bad third quarter. What were the reasons? Uh, well, I mean, Evan Buren's a good team one, and we're at their place, so they came out with a little bit more intensity than we uh, than us. But uh, yeah, our offense let us down. We Went through too many spurts, was not scoring. So, but we were able to gather ourselves and come back. Rafi, es war ein hartes Stück Arbeit hier in eben Bühne und es war richtig knapp. Was war ausschlaggebend am Ende? Ja, wir haben die ersten Viertel und zweiten Viertel sehr gut, das zweite Viertel sehr gut gespielt. Das dritte Viertel haben wir einfach gestrauchelt. Wir sind komplett aus dem Konzept raus. Wir haben nicht gereboundet. Die andere Mannschaft hat sehr gut getroffen und sind dann eben bis auf zwei Punkte dran gekommen. Was wir dann gemacht haben, war sehr diszipliniert gespielt und uns nicht auf irgendwelche Provokationen eingelassen. Ein paar große Würfe und gute Würfe getroffen und das hat dann eben den Ausschlag gegeben. What are the reasons for today's win? The reasons, I would say, we, we stuck together. Um, they, they challenged us a lot in the third quarter and the second half and pretty much the whole game, but we kept fighting and uh, Everybody just did their job and did what they were supposed to do and it was a good game. Daniel, es war ein hartes Stück Arbeit heute in Imbüren. Was haben wir am Ende besser gemacht? Um, du, uh, ehrlich gesagt, es war viel, sehr, sehr viel Glück dabei. Hartes Stück Arbeit. Die Jungs haben konsequent immer gefightet, gefightet, gefightet. Es gibt halt auch solche Spiele, wo man nicht einfach hier durchstoziert oder spaziert. Um, auch wenn wir, sag ich mal, um, Richtung Erster sind, Richtung um, Aufstieg halt schon gucken und ähm, das sind halt die schwierigsten Spiele. Also gegen die ähm, nicht so vielleicht so starkeren Teams, aber ähm, Respekt zu ihnen Büren, klasse Team, ähm, die haben Kette gegeben, die haben uns das Leben auf jeden Fall schwer gemacht und ähm, ja, war einfach ein geiles Spiel. You had a high percentage game in the first uh, half. Uh, what were the reasons for your fire streak? Um, I was just getting open shots. Uh, our bigs were setting good screens for me, and uh, the guards were getting me the ball in good positions. So it was all credit to my teammates. Was it one of our most important wins at the end of the season? Um, I mean, just every single game. With, with there being no playoffs here, every single game is super important, and it's uh, it's just nice to keep winning and uh, almost almost complete our job. War das heute so etwas wie unser Meisterstück? Ja, es war das erwartet schwere Spiel. Und Meister sind wir erst, wenn wir wirklich auch rechnerisch, rein rechnerisch, nicht mehr eingeholt werden können. Aber das war schon ein großer Schritt in Richtung Meisterschaft. Jetzt werden wir zu Hause versuchen, alle beide Heimspiele zu gewinnen und dann können wir endlich feiern. Ich weiß, du bist immer sehr kritisch, aber in dir drin, zu wie viel Prozent denkst du, dass wir es am Ende schaffen? Keine Ahnung, no comment. War das heute so ein bisschen unser Meisterstück am Ende der Saison? Ja, also es ist vielleicht, glaube ich, das schwierigste Spiel gewesen. Und das war auf jeden Fall ein Big Point. Das mussten wir gewinnen, um einfach ein Polster, ein sehr, sehr gutes Polster zu haben. Weil ähm, Herford hat ja gegen Hahn gewonnen. Und ähm, würden wir jetzt verlieren, würde es halt nicht so gut sein. Dann würden wir alles nochmal spannend machen. Aber so haben wir halt ein gutes Polster. Und ähm, ja, gehen wir mit dem Sieg nach Hause. Ne? Und versuchen den Aufstieg klar zu machen zu Hause vor unseren Fans und ja, freue mich. Und wie feiert Raffi Wilder? Wenn es soweit ist, dann lasse ich dich das wissen.